குடும்பத்திலே உங்களை நான் வாழ்த்துகின்றேன் கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்த திருநாளின் பின்வரும் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமையிலே உங்களை சந்திப்பதிலே மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இந்த காலை வழிபாடை நாம் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பாக ஆண்டுடைய பிரசனத்தை இது நோக்கி வண்ணமாக கண்கள் மூடி ஆண்டு நோக்கி நாம் ஜபம் செய்வோமாக ஜபம் செய்வோம் ஜீவனுள்ள தேவனே மத்தில் வாசமாயிருக்கிறீர்கள் நல்ல ஆண்டு வரே மனமகிழ்ச்சி நாளின் காலை வேலைக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துக் கொண்டோம் கர்த்தாவே இந்த அருமையான நாளிலும் உம்முடைய சமூகத்திலே நாங்கள் வந்து ஒன்று கூடவும் உண்மை ஆராதிக்கவும் கடவுள் எங்களுக்கு கொடுத்து இந்த நல்ல தருணத்திற்காக நன்றி செலுத்துக் கொண்டோம் எங்கே இரண்டு பேரோ மூன்று பேரோ நாமத்திலே கூடி வருவீர்களோ அவர்கள் மத்திலே நான் இருப்பேன் என்று வாக்களித்த ஆண்டவர் இந்த காலை வழியிலும் இந்த வழிபாட்டின் ஆறு முதல் முடிவு வரை நீர் எங்களோடு கூட வாசமாயிருக்க வேண்டுமா நாங்கள் ஜபிக்கின்றோம் நாங்கள் பாடுகின்ற பாடல்கள் படிக்கிறக்கின்ற வசனங்கள் தியானிக்க இருக்கின்றபடி செய்தி ஏறெடுக்கின்ற விண்ணப்பங்கள் எல்லாவற்றையும் கத்திர ஆஸ்வதிக்க வேண்டுமா நாங்கள் கொண்டாடுகிறோம் இந்த முகநூல் நேரலை இணைப்பில் இருக்கின்ற அனைத்து குடும்பங்களையும் கத்தர் நீர் ஆஸ்வதிக்க வேண்டுமா நாங்கள் ஜபிக்கின்றோம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நினைற்று நாமத்திலே மிகுந்த தாழ்மையோடு ஜபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவன் உள்ள நல்ல தகப்பனே ஆமேன் கடவுளின் நாமத்தின் மகிமைக்கென்றும் இந்த வழிபாட்டின் ஆரம்பத்திற்கென்றும் நாம் அனைவரும் எழுந்திருந்து நூற்றி முப்பத்தி ஐந்தாவது பாமாலை பாடுவோம் பாமாலை எண் நூற்றி முப்பத்தி ஐந்து
இக்காலை வழிபாடானது காலை மாலை ஆராதனை முறைமைகளிலே இரண்டாம் ஆராதனை முறைமையை பின்பற்றி நடைபெறும் இரண்டாம் ஆராதனை முறைமை நாம் யாவரும் நின்ற நிலைகளிலேயே கடவுளை தொழுவோம் கடவுள் ஆவியாக இருக்கிறார் அவரை தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய பிதாவாகிய கடவுளாலும் கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக இது கர்த்தர் உண்டு பண்ணின நாள் இதிலே கழிவூர்ந்து மகிழ கடவும் ஆண்டவரே எங்கள் உதடுகளை திறந்தருளும் எங்களுடைய வாய் உங்களுடைய புகழை அறிவிக்கும் பிதாவுக்கும் குமாரனுக்கும் பரிசுத்தாவிக்கும் மகிமை உண்டாவதாக ஆதியிலும் இப்பொழுதும் எப்பொழுதுமான சதா காலங்களிலும் மகிமை உண்டாவதாக ஆமே திரியேக கடவுளை போற்றுதல் சேனைகளின் கடவுளாகிய கர்த்தரே நீர் பரிசுத்தர் 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 வானமும் பூமியும் உமது மகிமையால் நிறைந்திருக்கின்றன உன்னதத்திலே ஓசன்னா கர்த்தரின் நாமத்தினாலே வந்தவரும் வருவருமானவர் ஸ்தோத்தரிக்கப்பட்டவர் உன்னதத்திலே ஓசன்னா கடவுளே நிற் பரிசுத்தர் கடவுளே நிற் பரிசுத்தர் சர்வ வல்லவரே நிற் பரிசுத்தர் சர்வ வல்லவரே நிற் பரிசுத்தர் சாவாமை உடையவரே நிற் பரிசுத்தர் சாவாமை உடையவரே நிற் பரிசுத்தர் ஆண்டவரே எங்களுக்காக சிலுவியில் அறை உண்ட எங்கள் மீட்பரே எங்கள் மேல் கிருபையாயிரும் ஆண்டவரே எங்களுக்காக சிலுவியில் அறை உண்ட எங்கள் மீட்பரே எங்கள் மேல் கிருபையாயிரும் பரிசுத்த ஆவியாக ஆண்டவரே எங்கள் மேல் கிருபையாயிரும் பரிசுத்த ஆவியாக ஆண்டவரே எங்கள் மேல் கிருபையாயிரும் பாவ அறிக்கை நமக்கு பாவம் இல்லை என்போமானால் நம்மை நாமே வஞ்சிக்கிறவர்களாகவும் நமக்குள் உண்மை இல்லை நமது பாவங்களை அறிக்கையிட்டால் பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து எவ்வித அனிதமும் நீங்க நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் நம்பத்தக்கவரும் நீதியும் உள்ளவர் நான் எழுந்து என் தகப்பன் இடத்துக்கு போய் தகப்பனே பரத்துக்கு விரோதமாகவும் உமது பார்வையிலும் பாவம் செய்தேன் இனி உம்முடைய மகன் மகள் என்று சொல்லப்படுவதற்கு நான் பாத்திரன் அல்லன் உம்முடைய கூலிக்காரரில் ஒருவனாக என்னை வைத்துக் கொள்ளும் என்பேன் கடவுள் ராஜ்யம் சமீபித்திருக்கிறது மனம் திரும்பி சுவிசேஷத்தில் நம்பிக்கை வையுங்கள் நமது பலவினங்களுக்காக பரிதபிக்க முடியாத பிரதான ஆசாரியர் நமக்கு இராமல் எல்லா விதத்திலும் நம்மை போல் சோதிக்கப்பட்டும் பாவம் இல்லாத பிரதான ஆசாரியரே நமக்கு இருக்கிறார் நாம் முழங்காட்படியிட்டு மௌனமாக நம்மை நாமே சோதனை செய்வோம் சர்வ வல்லமை உள்ள கடவுளிடத்தில் நாம் நமது பாவங்களை தாழ்மையோடு அறிக்கையிடுவோம் பின்வரும் பாவ அறிக்கையிலே முதலாவது பாவ அறிக்கையை யாவரும் இணைந்து ஏறெடுப்போம் சர்வ வல்லமையும் மிகுந்த இறக்கமும் உள்ள பிதாவே தப்பிப்போன ஆடுகளைப் போல நாங்கள் உம்முடைய வழிகளை விட்டு வழுவி அலைந்து போனோம் எங்கள் இருதத்தின் யோசனைக்கும் விருப்பங்களுக்கும் மிகவும் இணங்கி நடந்தோம் உமது பரிசுத்த கற்பனைகளுக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்தோம் செய்யத்தக்கவைகளை செய்யாமல் செய்யத்தகாதவைகளை செய்து வந்தோம் எங்களுக்கு சுகமே இல்லை ஆனாலும் ஆண்டவரே தேவரேர் எங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் மனிதருக்கு அருளி செய்த வாக்கு தத்தங்களின்படியே நிர்வாக்கியம் உள்ள குற்றவாளிகளாக எங்களுக்கு இறங்கும் தப்பிதங்களை அறிக்கிடுகிற எங்கள் மேல் பொறுமையாயிரும் பாவத்து நிமித்தம் துக்கப்படுகிற எங்களை சீர்படுத்தும் மிகவும் இறக்கமுள்ள பிதாவே உங்களுடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகும்படி நாங்கள் இனி தெய்வ பக்தியும் நீதியும் தெளிந்த புத்தியும் உள்ளவர்களாய் நடந்து வர இயேசு கிறிஸ்துவ நிமித்தம் எங்களுக்கு கிருபை செய்தருளும் ஆமே சர்வ வல்லமை மிகுந்த இருக்கம் உள்ள ஆண்டவர் மிகுந்த இருக்கம் உள்ள ஆண்டவர் மன்னிப்பையும் பாவ நிவர்த்தி நம்ம கட்டளை வாழ்க்கையை சீர்படுத்துவதற்கான காலத்தையும் தமது பசுத்தாவின் கிருபையும் தேட்டுதலையும் தந்தல்வாராக ஆமேன் ஆண்டவரை துதியுங்கள் நாம் அனைவரும் எழுந்திருந்து தொண்ணூற்றி ஐந்தாவது சங்கீதத்தை முறைமுறையாக வாசிப்போம் சங்கீதம் தொண்ணூற்றி ஐந்தை முறைமுறையாக வாசிப்போம் கர்த்தரை கம்பீரமாக பாடி நம்முடைய ரச்சனைய கண்மலையை சங்கீர்த்தனை பண்ண கடவோம் வாருங்கள் கர்த்தரே மகா தேவனும் எல்லா தேவர்களுக்கும் மகா ராஜனுமாயிருக்கிறார் சமுத்திரம் அவருடையது அவரே அதை உண்டாக்கினார் வெட்டாந்தரையும் அவருடைய கரம் உருவாக்கிற்று அவர் நம்முடைய தேவன் நாம் அவர் ஜன மேய்ச்சலின் ஜனங்களும் அவர் கைக்குள்ளான ஆண்டுகளும் ஆமே
அங்கே உங்கள் பிதாக்களை நீ சோதித்தனை பரீட்சை பார்த்து நிக்கிரியையும் கண்டார்கள் என்னுடைய இலைப்பார்தலில் அவர்கள் பிரவேசிப்பதில் என்று என்னுடைய கோபத்தில் ஆணையிட்டேன் குமாரனுக்கோம் பரிசுத்த அமர்வோம் திருமறை பாடங்கள் வாசிக்க கேட்போம் பழைய ஏற்பாடின் பகுதியிலிருந்து முதலாவது திருமறை பாடம் இப்பொழுது வாசிக்கப்படும் உண்டாவதாக இரண்டாவது திருமறை படமாக நச்சேதிபதி வாசிக்க நாம் அனைவரும் எழுந்திருந்து கேட்போம் மகிமை உண்டாவதாக இப்பொழுதும் நாம் நின்றவண்ணமாகவே இருநூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்தாவது பாமாலை பாடுவோம் பாமாலை இருநூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்து அருள் மாறு எங்குமாக பெய்ய அடியேனியும் Hey, hey. 
கண்மலியும் மீட்பருமாயிருக்கின்ற நல்ல ஆண்டு வரே அடியனுடைய வாயின் வார்த்தைகளும் இந்த முகநூல் நேரலின் மூலமாக இணைக்கப்பட்டுள்ள அனைவருடைய உள்ளத்தின் தியானமும் உங்களுடைய சமூகத்தில் என்றும் பிரீதியாய் காணப்படுவதாக ஆமேன் நாம் அமர்வோம் ஆண்டு வரும் மீட்பருமாயிருக்கின்ற இயேசு கிறிஸ்துவின் பரிசுத்த நாமத்திலே உங்கள் அனைவரையும் மீண்டுமாக வாழ்த்தி வணங்குகிறேன் கிறிஸ்து உயிர் தெழுந்த திருநாளின் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமையிலே ஒரு வித்தியாசமான சூழலிலே மீண்டுமாக உங்களை சந்திக்க ஆண்டவர் கிருபி அளித்திருக்கின்றார் சற்றேறக்குரிய முப்பது நாட்கள் இந்த ஊரடங்கின் மூலமாக நாம் இல்லத்திற்குள்ளாகவே முடங்கி இருக்கின்றோம் ஒருவேளை சரீர பிரகாரமாய் நாம் முடங்கி இருந்தாலும் கூட ஆவிக்குரிய பிரகாரமாகவும் நம்முடைய உள்ளத்திலும் நாம் புதிய ஒரு சிந்தனைகளோடு காணப்படுகின்றோம் மறுமலர்ச்சியோடு தான் காணப்படுகின்றோம் ஏனென்றால் நம் ஆண்டவரோடு தொடர்ந்து தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய கிருபை ஆண்டவர் தருகிறார் அதிக நேரம் அவனுடைய சமூகத்திலே அமரக்கூடிய வாய்ப்புகளை தேவன் இந்த காலகட்டங்களில் நமக்கு தருகிறார் எனவே ஆண்டவர் ஒவ்வொரு நாளும் நம்மை புதுப்பிக்கிறார் தம்முடைய ஆவியை கொண்டு நம்மை உற்சாகப்படுத்துகிறார் அப்படிப்பட்ட உற்சாகத்தின் ஆவியானவர் தொடர்ந்து இந்த ஊரடங்கு எவ்வளவு காலம் நீடிக்கப்படுகிறதோ அவ்வளவு காலம் நம்மோடு கூட இருந்து நாம் எந்த விதத்திலும் சோர்ந்து போகாதபடி சுகவீனப்பட்டு போகாதபடி ஆண்டவர் நமக்கு புதுப்பலன் தந்து ஒவ்வொரு நாளும் நம்மை உற்சாகப்படுத்துவாராக நாமும் கூட இந்த கொரோனா யுத்தத்திற்கு ஆதரவாக நாம் வீட்டிலே தங்கியிருப்போம் அதே போல் தங்கியிருப்பது மாத்திரமல்ல இந்த கொரோனா யுத்தத்திற்கு அதிகமாக தங்களை அர்ப்பணித்து பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்ற மருத்துவர்கள் செவிலியர் காவல்துறையினர் அரசு அதிகாரிகள் நம்மை ஆட்சி செய்கின்ற ஆட்சியாளர்கள் எல்லாரையும் அன்றுடைய சமூகத்தில் வைத்து நாம் ஜபிப்போம் கடவுள் அவர்களுக்கு வேண்டிய நல்ல பாதுகாவலையும் சுகத்தையும் ஞானத்தையும் தந்து சிறப்பான முறையிலே இந்த கொரோனாவுக்கு எதிரான இந்த யுத்தத்திலே இந்தியா வெற்றி பெறவும் அதன் மூலமாக ஒரு புது வாழ்வை பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக இந்தியாவுக்காகவும் உலகத்தில் இருக்கிற அனைத்து நாடுகளுக்காகவும் குறிப்பாக அதிகமாக பாதிக்கப்படுகின்ற அமெரிக்க ஐக்கிய தேசம் யூரோப் கண்ட்ரீஸ் எல்லாருக்காகவும் நாம் தொடர்ந்து ஜெபிக்க ஆண்டவர் நம்மை அழைக்கின்றார் எனவே திறப்பின் வாசலிலே திருச்சபியாய் நின்று இந்த மக்களுக்காக ஜெபிக்க அழைக்கப்படுகின்றோம் அன்புக்குரியவர்களே உயர்த்திழந்த ஆண்டவர் 
உயிர்த்தெழுந்து உடனடியாக பரமேறி விடாதபடி உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவர் தன்னோடு கூட மூன்றை ஆண்டு காலமாக உண்டு உறங்கின திருப்பணியாற்றின சீசர்களுக்கு தன்னை வெளிப்படுத்தினார் என்று வேதாந்தத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் போஸ்ட் ரிசலெக்ஷன் அப்பியரன்ஸ் என்று அதை சொல்கிறார்கள் உயிர்த்தெழுந்ததுக்கு பின்பாக ஆண்டவர் தன்னை உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவராய் ஒரு சிலருக்கு வெளிப்படுத்தினார் எல்லாருக்கும் வெளிப்படுத்தவில்லை முக்கியமானவர்களுக்கு ஆண்டவர் வெளிப்படுத்தினார் ஸ்ரீசர்களுக்கு குறிப்பாக வெளிப்படுத்தினார் என்று நாம் பார்க்கின்றோம் என்றால் உயிர்த்தெழுதலை குறித்தும் உயிர்த்தெழுதலுக்கு பின்பாக ஆண்டவர் தம்முடைய பிதாவினிடத்திலே செல்லப்போவதை குறித்தும் பல முறை ஸ்ரீசர்களிடத்தில் ஆண்டவர் பகிர்ந்து கொண்டாலும் கூட ஸ்ரீசர்கள் அதை அதிகமாக புரிந்து கொள்ளாமல் அதிகமாக அதை ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்காதபடி இருந்தார்கள் என்பதை நாம் அணிந்திருக்கின்றோம் என்றைக்கு ஆண்டவர் மரணத்தை குறித்தும் சிலுவை பாடுகளை குறித்தும் பேச ஆரம்பித்தாரோ அப்பொழுது அநேக சீசர்கள் அவரிடத்திலிருந்து பின்வாங்கி போனார்கள் அவருடைய எதிர்பார்ப்புகள் உடைந்து போனது அவருடைய எதிர்பார்ப்புகள் அங்கு நிறைவேறாமல் போகும் என்ற நிலை வந்தபொழுது விசுவாசத்திலே அதிகமாக குறைந்து ஆண்டவரை பின்பற்றாதபடி அநேகர் பின்வாங்கி போனார்கள் என்ற விதத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் ஸ்ரீசர்களும் மனம் முடிந்து போனார்கள் சோர்வடைந்து போனார்கள் ஆண்டவர் அழைத்த பொழுது உற்சாகமாக வந்தார்கள் ஆனால் இப்பொழுது ஆண்டவர் மறித்து விட்டார் என்ற அந்த நிகழ்வு அவருடைய வாழ்விலே அதிகமான சோகத்தையும் அதிகமான விரக்தியும் அது உண்டு பண்ணது ஏனென்றால் அநேகர் தங்களுடைய குலத்தொழில் அதிக காலமாய் செய்து வந்த பணிகளை எல்லாம் விட்டுவிட்டு தங்களுடைய குடும்பங்களை விட்டு தங்களுடைய ஊரை விட்டு சொந்தங்களை விட்டு இயேசுவோடு மூன்றை ஆண்டு காலமாக அவரோடு கூட போய்க் கொண்டிருந்தார்கள் இனி மீண்டுமாக தங்களுடைய இல்லத்திற்கு போய் மீண்டுமாக பழைய தொழிலை செய்ய வேண்டும் என்றால் மிக கடினமான ஒரு காரியம் என்ன செய்வது என்று தெரியாதபடி இருக்கின்ற சூழல் ஆனாலும் ஆண்டவர் சொன்னார் நீங்கள் எருசலேமிலே தங்கியிருங்கள் என்று ஆண்டவர் அவர்கள் கட்டளையிட்டார் எனவே அவர்கள் அந்த கட்டளைக்கு இணங்க விண்ணமாக எருசலேமிலே ஒரு அறையிலே அவர்கள் பயத்தோடு கலக்கத்தோடு இனி என்ன நடக்கும் இனி நம்முடைய எதிர்காலம் என்ன என்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வியோடு அவர்கள் வீட்டை சாத்தி கொண்டு அமர்ந்திருந்தார்கள் இன்றைக்கு அதே நிலையில் தான் உலகம் இன்றைக்கு காணப்படுகிறது அல்லவா இன்றைக்கு நாமும் கூட நம்முடைய எதிர்காலம் என்ன என்று தெரியவில்லை அநேகர் இன்றைக்கு வெளி உலகம் எப்படி இருக்கும் என்று தெரியாமல் போய்விட்டோம் ஒரு சிலர் ஒரு வேலை கடைகளுக்கு போகிறோம் வெளியிடங்களுக்கு போகிறோம் அதை நாம் அறிந்து கொள்கின்றோம் ஆனால் வீட்டுக்குள்ளாகவே இருப்பவர்கள் வெளியே என்ன நடக்கிறது வெளி உலகம் எப்படி இருக்கிறது என்று மறந்து போனார்கள் ஒரு பயத்தோடு கலக்கத்தோடு தங்களுடைய இல்லங்களுடைய கதவுகளை எல்லாம் சாத்தி கொண்டு உள்ளே இருக்கின்ற சீசர்களை வாழை சீசர்களை போலவே இன்றைக்கும் நாம் இருக்கின்றோம் அதே நிலையில் இன்றைக்கும் இருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் ஒரு நம்பிக்கை இல்லாத ஒரு சூழல் எதிர்காலத்தை குறித்தான ஒரு எந்த விதமான ஒரு நம்பிக்கை இல்லாத ஒரு இருளான வாழ்வுக்குள்ளாக இருக்கின்றோம் எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் இந்த கொரோனாவினுடைய தாக்கம் எப்படி இருக்கும் இது முடிந்து விடுமா ஒரு சிலர் சொல்கின்றார்கள் இது ஒரு ஆண்டு காலம் இருக்கும் ஒரு ஆண்டு காலத்துக்கு பின்பாக தான் உலகமானது சகஜமான ஒரு சூழலுக்கு வரும் முடங்கி போயிருக்கின்ற பொருளாதாரம் இனி எப்படி சரி செய்யப்படும் வேலை வாய்ப்புகள் எழுந்திருக்கின்றார்கள் இது எப்படி அவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்குமா சம்பாத்தியங்கள் கிடைக்குமா பழையபடி இந்த உலகமானது இயங்க ஆரம்பிக்குமா என்றெல்லாம் மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வி இன்றைக்கு வந்து கொண்டிருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் ஒருவருக்கு ஒருவர் பயந்த ஒரு சூழல் அவருக்கு அந்த தொற்று இருக்குமா நமக்கு வந்து விடுமா என்று இன்றைக்கு மக்கள் எல்லாம் தனிமைப்படுத்தியிருக்கின்றார்கள் மனித வாழ்விலே மிக கொடூரமான ஒரு ஒரு நிலை என்னவென்றால் தனிமைப்படுத்துதல் எனவே இந்த தனிமைப்படுத்துகின்ற பொழுது நம்முடைய நம்பிக்கை எழுந்து போகிறோம் நம்முடைய சந்தோஷத்தை எழுந்து போகிறோம் நம்முடைய எதிர்பார்ப்புகள்லாம் அந்த இடத்துல சிதைந்து போகிறது எனவே தான் ஆண்டவர் சொல்கின்ற போல சொல்கிறார் எங்கே இரண்டு பேரோ மூன்று பேரோ கூடி வருகிறீர்களோ அவர்கள் மத்தியிலே நான் இருப்பேன் ஸோ காட் இன்சிஸ்டிங் த ஃபெலோஷிப் அந்த இடத்துல யூனிட்டி ஐக்கியத்தை ஆண்டவர் அந்த இடத்துல வலியுறுத்துகிறார் எனவே அந்த ஐக்கியம் மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் இன்றைக்கு திருச்சபை மூடப்பட்டிருக்கிறது திருச்சபை ஆராதனைகள் நடத்தப்படாத ஒரு சூழல் இதில் என்ன நாம் இழந்திருக்கின்றோம் ஆண்டவரை ஆராதிப்பதிலே நாம் எந்த விதத்திலும் குறைந்து போகவில்லை நேற்றைய தினம் கூட ஒரு நான் ஒரு ஆங்கிலத்தினுடைய ஒரு பழமொழி நான் படித்தேன் விசாசு கடல் இடத்துல சொல்கிறார் எப்படி என்னுடைய சாதனை நான் எல்லா திருச்சபைகளையும் முடிவிட்டேன் அல்லவா என்று அப்பொழுது ஆண்டவர் சொல்கிறார் இல்லை நீ தோற்று போனாய் 
இன்றைக்கு எல்லா வீடுகளிலும் திருச்சபைகள் திறக்கப்பட்டிருக்கிறது நீ ஒரு நூறு திருச்சபையை மூடினாய் நான் இன்றைக்கு ஆயிரக்கணக்கான திருச்சபைகள் இன்றைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலே எல்லா இல்லங்களிலும் ஆராதை நடக்கிறது என்று பிசாசிடம் சொல்வதை போல ஒரு காரியத்தை வெளியிட்டிருந்தார்கள் அது எவ்வளோ மிக மிக உண்மையான ஒரு காரியம் பெரியமானவர்களே ஒன்றே ஒன்று மாத்திரம்தான் நாம் இழந்திருக்கின்றோம் அது என்னவென்றால் ஐக்கியம் ஒன்றாக இணைந்து ஆண்டவரை வழிபடுகின்ற அந்த ஒரு அனுபவத்தை இன்றைக்கு நாம் இழந்திருக்கின்றோம் ஆனாலும் மிக விரைவிலே அந்த அனுபவத்தை மீண்டுமாய் நாம் பெற்றுக்கொள்வோம் என்பதில் எந்த விதமான சந்தேகம் இல்லை இன்றைக்கு குடும்பங்கள் ஐக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்றைக்கு இந்த முகநூல் நேரலின் மூலமாக நாம் இன்றைக்கு ஐக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் எனவே ஐக்கியத்தை நாம் பலப்படுத்தி கொண்டுதான் வருகின்றோம் ஃபிசிக்கல் யூனிட்டி இல்லாவிட்டாலும் கூட நம்முடைய மாம்சீக பிரகாரமான ஒரு ஐக்கியம் இல்லாவிட்டாலும் கூட மனதளவிலே நாம் அனைவரும் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக இன்றைக்கு இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் எனவே இந்த இணைப்பு என்பது இந்த ஐக்கியம் என்பது மிக மிக முக்கியமான காரியம் ஆவிக்குரிய வாழ்விலே ஆண்டராக இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்ததுக்கு பின்பாக தன்னை உயிர்த்தெழுந்தவராக காட்டிக்கொண்ட அந்த சமயத்திலே ஒரு முறை நாம் இப்பொழுது வாசி கேட்ட அந்த யோவானுக்கு யோவான் நச்சேதியார்களுடைய புத்தகம் இருபதாம் அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கின்றோம் இருபத்தி நான்காவது வசனத்திலே அதற்கு முன்பாக பதினோ பத்தொன்பதாம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் யோவான் இருபது பத்தொன்பது பாரத்தின் முதல் நாளாகிய அன்றைய தினம் சாயங்கால வேளையிலே சீசர்கள் கூடியிருந்த இடத்திலே யூதர்களுக்கு பயந்ததினால் கதவுகள் பூட்டப்பட்டிருக்கையில் இயேசு வந்து நடுவே நின்று உங்களுக்கு சமாதானம் என்றார் யூதர்களுக்கு பயந்தபடினால் அப்படின்றால் ஆண்டோராக இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நடந்த அதே நிகழ்வு நமக்கும் நடக்குமா நாம் தலைவராய் நாம் கடவுளாய் நாம் மேசியாவாய் ஏற்றுக்கொண்டிருந்த இயேசுவையே அவர்கள் சிலுவிலே கொலை செய்து விட்டார்கள் கொன்றுவிட்டார்கள் நாம் எம்மாத்திரம் நீ நம்முடைய வாழ்க்கை என்னாக போகும் நாமும் கொலை செய்யப்படுவோமா என்ற பயத்தோடு கலக்கத்தோடு உயிரை கையிலை பிடித்து கொண்டு கரைக்குள்ளாக கதவை பூட்டி கொண்டு அமர்ந்திருக்கின்ற ஒரு கூட்டம் அன்றராக இயேசு கிறிஸ்து அங்கு வருகின்றார் இந்த பயந்து அவன் நம்பிக்கையோடு எதிர்காலத்தின் எந்த விதமான நம்பிக்கை இல்லாதபடி ஒவ்வொரு நாளும் பயத்திலே செத்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த கூட்டத்தை ஆண்டவர் பார்க்கின்றார் அந்த பூட்டிய கதவுக்குள்ளாக ஆண்டவர் கடந்து வந்து உங்களுக்கு சமாதானம் என்றார் அன்புக்குரியவர்களே ஆண்டருடைய சமாதானத்தை ஒருவராலும் பூட்ட முடியாது ஆண்டுடைய சமாதானத்தை ஒருவராலும் தடை செய்ய முடியாது நீங்கள் எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே எவைகள் பூட்டப்பட்டாலும் கூட கடவுள் உங்களுக்குள்ளாக வருவார் என்றால் மெய்யான சமாதானத்தை தருகின்ற ஆண்டவர் அவருடைய அவருடைய ஆண்டவராக இருக்கின்றார் நம்முடைய வாழ்விலும் கூட நாம் அநேக சமயங்களை யோசிக்கின்றோம் என்னுடைய கதவுகள்லாம் பூட்டப்பட்டது என்னுடைய வழிகள்லாம் இன்றைக்கு தடைப்பட்டது நீ நான் என்ன செய்வேன் என்னுடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் என்று கலங்கி இருப்போம் என்றால் உயிர் திறந்த ஆண்டவர் எப்படிப்பட்ட பூட்டப்பட்ட கதவுகள் இருந்தாலும் அதை கடந்து வந்து சமாதானத்தை தருகின்ற ஆண்டவர் என்னுடைய சமாதானத்தை நான் தருகின்றேன் உலகம் கொடுக்கின்ற பிரகாரமாய் அல்ல எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானத்தை நான் தருகிறேன் என்று அந்த நாளிலே கலங்கியிருந்த அந்த அருமையான மக்களுக்கு கடவுள் கொடுத்த ஒரு நம்பிக்கையின் வார்த்தை சமாதானம் உண்டாவதாக என்று சொன்னார் அன்புக்குரியவர்களே இந்த நாளிலும் கூட பல்வேறு விதமான சூழ்நிலை நாம் இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றோம் பொருளாதார நெருக்கடி நமக்குள்ளாக இருக்கிறது அனுதினமும் நாம் பணிக்கு செல்ல முடியாதபடி அனுதினமும் வருமானம் இல்லாதபடி இன்றைக்கு பசியோடு பட்டினியோடு அநேக நாம் இருக்கின்றோம் நாளை தினம் என்ன செய்வது என்று அறியாமல் தகைத்திருக்கின்ற குடும்பங்கள் நம்முடைய ஆலயத்திலே உண்டு அப்படிப்பட்ட மக்களை பார்த்து ஆண்டு சொல்கிறார் உங்களுக்கு சமாதானம் என்று சொல்கின்றார் உலகம் தர முடியாது இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் சமாதானத்திற்காக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது உலகம் முழுவதும் ஒரு சுகத்திற்காக விடுதலைக்காக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது இந்த உலகம் உங்களுக்கு கொடுக்க முடியாது அமெரிக்க ஐக்கிய தேசத்திற்கு இல்லாத வளம் எதுவுமே கிடையாது எல்லா வளமும் இருக்கிறது என்ன வளம் இல்லை இந்த திருநாட்டிலே என்று இந்தியாவை பார்த்து நாம் கேட்போம் எந்த வளமும் எந்த நாட்டிற்கும் இல்லை என்ற ஒரு நிலை இப்பொழுது வந்துவிட்டது அது இராணுவ பலமாயிருந்தாலும் அது ஒரு வேலை சயின்டிஃபிக் டெக்னாலஜிக்கல் ஆர் மெடிக்கல் அதனுடைய பலமாயிருந்தாலும் சரி பொருளாதார பலமாய் 
எல்லா பலமும் தோற்று போனதை நாம் பார்க்கின்றோம் அவைகள் எழுதுமே நமக்கு சமாதானம் கொடுக்க முடியவில்லை அவைகள் அவைகளால் எதுவுமே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்க முடியவில்லை நம்பிக்கை இல்லாத ஒரு சூழல் ஆனால் இயேசுவின் பிரசனம் அவர் நம்மை தேடி வருகின்ற பொழுது அவர் நம்முடைய வாழ்க்கைக்குள்ளாக வருகின்ற பொழுது மெய்யான சமாதானத்தை தேவன் தருகிறார் நம்முடைய சூழல் எவ்விதமாக இருந்தாலும் கூட அந்த சூழலை எல்லாம் முழுமையாய் நீக்கி அண்டவர் நமக்கு சமாதானத்தை தருகின்ற தேவனாக இருக்கிறார் என்று நான் பார்க்கிறோம் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல் இருக்கின்ற பொழுது அங்கு ஆண்டவர் செய்கின்ற காரியம் இருபத்தி ஓராம் வருஷ இருபதாம் வருஷத்திலே அவர் இப்படி சொல்லி தம்முடைய கைகளையும் விழாவையும் அவர்களை காண்பித்தார் சீசர்கள் கத்தரை கண்டு சந்தோஷப்பட்டார்கள் நாட் ஓன்லி பீஸ் பட் ஆல்சோ ஜாய் கலங்கி இருந்த அவர்கள் கண்ணீரோடு இருந்த அவர்கள் இப்பொழுது சந்தோஷப்படுகிறார்கள் தேவ ரிஜாய்சிங் அந்த மகிழ்ச்சி எப்படி வந்தது உயிர் திறந்த ஆண்டவரை அவர்கள் பார்த்தார்கள் உயிர் திறந்த ஆண்டவருடைய காயங்களை அவர்கள் பார்த்தார்கள் இன்றைக்கும் நம்முடைய வாழ்விலும் கூட இயேசுவை எப்பொழுதெல்லாம் நாம் பார்க்கிறோமோ அப்பொழுதெல்லாம் நமக்கு மகிழ்ச்சி ஒருவேளை இன்றைக்கு அந்த சீசனில் பார்த்ததை போல நாம் பார்க்க முடியாது நம்முடைய விசுவாச கண்கள் மூலமாக நம்முடைய ஜப வேலையிலே நம்முடைய வேதத்தை வாசித்து தியான வேலையிலே மாத்திரம்தான் இயேசுவை நாம் பார்க்க முடியும் இன்றைக்கு இயேசுவை பார்க்க முடியும் என்றால் ஆலயத்தில் வந்து இயேசுவை பார்க்க முடியாது நாம் எப்பொழுது நம்முடைய முழங்கால்களை முடக்கி அவரை நோக்கி பார்க்கிறோமோ அப்பொழுது ஆண்டவர் நமக்கு வெளிப்படுவார் என்னை தேடுங்கள் அப்பொழுது கண்டடைவீர்கள் என்று சொன்னார் தேடாமல் ஆண்டவர் நமக்கு முன்பாக வந்து நிற்க மாட்டார் இன்றைக்கு அநேகர் நினைக்கின்றோம் கடவுள் நமக்கு முன்பாக தான் இருக்கிறார் எதற்கு நான் தேட வேண்டும் என்று ஏன் எதற்கு ஆண்டவர் சொன்னார் என் தேடுங்கள் அப்பொழுது கண்டடைவீர்கள் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்விலும் கூட ஆண்டவரை தேடுங்கள் அப்பொழுது சமாதானம் வரும் ஆண்டவரை தேடுங்கள் அப்பொழுது மகிழ்ச்சி வரும் இந்த சீசர்கள் கலங்கி இருந்த நேரத்திலே ஆண்டவர் அவர்களுக்கு வெளிப்பட்டார் காயங்களை காட்டினார் அவர்களுக்குள்ளாக ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி உயிர் திறந்த ஆண்டவருடைய பிரசனம் அவருடைய வாழ்விலே உலகம் தர முடியாத சந்தோஷத்தை தந்தது இந்த காலை வழியிலும் கூட உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் மகிழ்ச்சி இல்லாமல் நம்பிக்கை இல்லாமல் இருப்பீர்கள் என்றால் உயிர் திறந்த ஆண்டவரை பாருங்கள் உலகத்தையும் அதனுடைய பிரச்சனைகளையும் எல்லாவற்றையும் பார்த்து நாம் சோர்ந்து போயிருக்கின்றோம் நம்முடைய சோர்வு காரணம் என்ன நான் கடவுளை பார்ப்பதில்லை அப்படி வார்த்தைகளை நான் படிப்பதில்லை அப்படி வாழ்க்கையை நான் தியானிப்பதில்லை எனவே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே சோர்வு எனவே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பலவீனம் எனவே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே எதிர்காலத்துக்குரியான ஒரு நம்பிக்கை இல்லாத ஒரு நிலை மகிழ்ச்சியும் சமாதானத்தையும் அண்டவர் தர அவர் ஆயத்தமாயிருக்கிறார் எப்பொழுது அவரை தேடுகின்ற பொழுது கத்திரை தேடுவதற்கோ ஒரு நன்மையும் குறைபடாது அவர்கள் அவருடைய முகத்தை பார்த்து பிரகாசம் அடைந்தார்கள் என்று தாவித் ராஜா சொன்னவனமாக அவருடைய முகத்தை பார்க்கின்ற மக்களாய் நாம் இருக்க வேண்டும் என்று ஆண்டு விரும்புகிறான் இருபத்தி ஓராம் வருஷத்தில் வாசிக்கிறோம் இயேசு மறுபடியும் அவர்கள் நோக்கி உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாவதாக பிதா என்னை அனுப்பினது போல நானும் உங்களை அனுப்புகிறேன் சந்தோஷத்தை தருகின்ற ஆண்டவர் சமாதானத்தை தருகின்ற ஆண்டவர் செய்கின்ற இன்னொரு காரியம் என்னவென்றால் அனுப்புகிற ஆண்டவராக இருக்கின்றார் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட இந்த சந்தோஷத்தையும் இந்த சமாதானத்தையும் இந்த மூடி அறைக்குள்ளாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டாம் இந்த அறையின் கதவை திறந்து நீங்கள் வெளியே செல்லுங்கள் உயிர் திறந்த ஆண்டவராகிய என்னுடைய சமாதானத்தையும் சந்தோஷத்தையும் உலகமெங்கும் நீங்கள் புறப்பட்டு போய் அதை நீங்கள் பறைசாற்றுங்கள் என்று சொல்லி ஆண்டவர் அவர்களை உற்சாகப்படுத்தி அனுப்புகிற ஆண்டவராக இருக்கிறார் இன்றைக்கு நாமும் முடங்கி போய் கிடக்கின்றோம் பெரியமானவர்களே தேவ பிரசனம் நமக்குள்ளாக வருகின்ற பொழுது எல்லா விதமான சோர்வுகளையும் தேவ நீக்கி பயங்களை நீக்கி ஆண்டவர் நம்மை அவருடைய சமாதானத்தின் அவருடைய சந்தோஷத்தின் தூதுவர்களாக இந்த சமுதாயத்திற்குள்ளாக கடந்து போவதற்கு ஆண்டவர் நம்மை அனுப்புகிற ஆண்டவர் த காட் ஹூ சென்ஸ் அவர் அனுப்புகிற தெய்வம் இன்றைக்கு நாமும் அனுப்புகிற ஆண்டவருடைய கட்டளை ஏற்றுக்கொண்டு உலகமெங்கும் இன்றைக்கு புறப்பட்டு போய் கடவுள் கொடுக்கின்ற இந்த சந்தோஷத்தையும் சமாதானத்தையும் இன்றைக்கு அநேக மக்களோடு பகிர்ந்து கொள்கின்ற அந்த பணியை நாம் செய்வதற்கு நம்மை ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும் அதிலே நாம் முனைப்பாக இருக்க வேண்டும் என்று ஆண்டு விரும்புகிறான் ஆனால் உடனடியாக போக முடியாது கத்தருடைய பணி செய்வது என்பது உடனடியாக பணி செய்ய முடியாது நிறைய பேர் வந்து கேட்பாங்க நான் ஆண்டவருக்கு ஊழியம் செய்கிறேன் ஆண்டவருக்கு ஊழியம் என்பது வேலை வாய்ப்பு மாறியல்ல திடீர் வந்து ஒரு ஆஃபீஸில் வந்து சைன் போட்டு வேலைக்கு செய்கிறது கிடையாது கத்தருடைய பணியை செய்ய வேண்டும் என்றால் அதுக்காக நம்மை ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும் ஆண்டுடைய பாதத்திலே நாம் காத்திருக்க வேண்டும் 
நமக்குள்ளாக இருக்கின்ற ஆண்டோரு குரோதமான காரியங்களை நாம் விட்டுவிட்டு நாம் ஆண்டோருக்குள்ளாக பலப்பட வேண்டும் அந்த பலப்படுதல் யாரால் முடியும் பர்சுத்த ஆவியானவர் நம்மை பலப்படுத்துகிறார் ஆவியானவர் எங்கோ அங்கு விடுதலை உண்டு என்று வேதத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் எனவே ஆண்டவர் அங்கு சொல்கிறார் நீங்கள் புறப்பட்டு போங்கள் என்று சொன்னார் அதற்கு பின்பாக ஆண்டவர் செய்கின்ற காரியம் நாம் பார்க்கிறோம் இருபத்தி ரெண்டாம் வருஷத்திலே அவர்கள் மேல் ஊதி பர்சுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் ரிசீவ் த ஹோலி ஸ்பிரிட் இன்றைக்கு நானும் நீங்களும் சமாதானத்தின் சந்தோஷத்தின் தூதுவர்களாக இந்த உலகத்திற்குள்ளாக புறப்பட்டு சென்று கத்தருடைய பணியை செய்ய வேண்டும் என்றால் ஆண்டவருடைய பணியாளர்களாக இன்றைக்கு நாம் அவருடைய சிலுவையை நாம் சுமக்க வேண்டும் என்றால் பர்சுத்த ஆவியானவருடைய நிறைவு நமக்குள்ளாக தேவை ஆண்டவர் நம்மேல் தம்முடைய ஆவியை ஊதுகின்ற பொழுது நாம் பர்சுத்த ஆவியாக பெற்றுக் கொள்கின்றோம் இந்த பர்சுத்த ஆவியானவர் நம்மை வழிநடத்துகிறார் இந்த பர்சுத்த ஆவியானவர் நமக்கு வேண்டிய ஞானத்தை தருகிறார் பர்சுத்த ஆவியானவர் நாம் எப்படிப்பட்ட பணியை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு தெளிவை உருவாக்குகிறார் ஆவியானவருடைய நிறைவு இல்லாமல் நாம் செய்கின்ற ஊழியம் அது பலனற்ற ஊழியமாயிருக்கும் அது கனியற்ற ஊழியமாயிருக்கும் ஊழியம் செய்யலாம் பல ஆண்டுகள் ஊழியம் செய்யலாம் அந்த ஊழியத்தினுடைய கனி என்ன இவ்வளோ பேரை ஆண்டவருக்குள்ளாக நாம் கொண்டு வந்திருக்கின்றோம் நம்முடைய ஊழியத்தின் மூலமாக எத்தனை ஆத்மாக்களை ஆண்டருடைய மந்தைக்குள்ளாக நாம் சேர்த்திருக்கின்றோம் அது மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வியாயிருக்கும் எனவே கனி தருகின்ற ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்றால் சமாதானத்தையும் சந்தோஷத்தையும் பிரசுத்த ஆவியானவரின் அந்த நிறைவையும் இன்றைக்கு மக்களுக்கு நான் கொடுக்க வேண்டும் என்றால் நான் தூய் ஆவியினாலே நிரப்பட்டவனாய் நடத்தப்படுகிறவனாய் இருக்க வேண்டும் என்பதை நாம் மறந்து போக வேண்டாம் இருபத்தி மூன்றாம் வருஷத்திலே சொல்கிறார் முதலாவது அவர் சமாதானத்தை தந்தார் பின்பு சந்தோஷத்தை தந்தார் பின்பு அவர்களுக்கான ஒரு ஊழியத்தையும் அவர் தந்தார் அந்த ஊழியத்தை நிறைவேற்றுவதற்கான பலத்தை தருகிறார் பர்சுத்த ஆவியானவரை தருகிறார் பின்பாக அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கின்றார் கடலுடைய ஊழியம் என்பது அதிகாரம் நிறைந்த ஊழியம் இது ஒரு சாதாரண ஊழியம் அல்ல இது அதிகாரம் நிறைந்தது பிதா குமாரன் பர்சுத்தாவின் அந்த திரியக தெய்வம் தன்னுடைய அதிகாரத்தை தன்னுடைய ஊழியக்காரர்களுக்கு ஆண்டவர் தருகிறார் என்ன அதிகாரத்தை தருகிறார் இருபத்தி மூன்றாம் வருஷத்திலே எவர்களுடைய பாவங்களை மன்னிக்கிறீர்களோ அவைகள் அவர்களுக்கு மன்னிக்கப்படும் எவருடைய பாவங்களை மன்னியாதிருக்கிறீர்களோ அவைகள் அவர்களுக்கு மன்னிக்கப்படாதிருக்கும் என்றார் இந்த உலகத்தில் எவ்வளோ அதிகாரம் உண்டு ஆனால் பாவங்களை மன்னிக்கிற அதிகாரம் ஆண்டவருக்கு மாத்திரம்தான் உண்டு அது மனுஷகுமாரனுக்கு மாத்திரமே உண்டு அந்த அதிகாரத்தை யாருக்கு தருகிறார் தம்முடைய ஊழியர்களுக்கு ஆண்டவர் தருகிறார் அன்புக்குரியவர்களே இந்த திருப்பணியை செய்ய வேண்டும் என்று யோசிக்கின்ற நாம் ஆண்டோருக்காக ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்று யோசிக்கின்ற நாம் இவைகளையெல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கடந்து வர வேண்டும் முதலாவது ஆண்டவருடைய சமாதானம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வேண்டும் நானே சமாதானம் இல்லாமல் இன்னொருத்தட்டு போய் சமாதானத்துக்காக ஜவம் பண்ண முடியுமா நான் சமாதானமாக இல்லாமல் என் குடும்பத்திலே சமாதானம் இல்லாதபடி மற்றொரு குடும்பத்திற்காக நான் ஜபிக்க முடியுமா என்னுடைய வாழ்க்கையிலே சந்தோஷம் இல்லாதபடி இன்னொரு குடும்பத்தின் சந்தோஷத்திற்காக நான் ஜபிக்க முடியுமா நான் புறப்பட்டு போகாதபடி நான் இன்றைக்கு ஆண்டவரோடைய பணி செய்யாதபடி இன்னொருவரை நான் பணிக்காக உற்சாகப்படுத்தப்படி முடியுமா பர்சுத் ஆவியானவருடைய நிறைவை நான் பெற்றுக்கொள்ளாதபடி இன்னொருவருக்குள்ளாக பர்சுத் ஆவியாவை நான் அனுப்ப முடியுமா நான் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக நான் ஒரு கருவியாக இருக்கிறேன் என் மூலமாக தூய் ஆவியானவர் அநேகரை தொட வேண்டும் அப்போது நான் பர்சுத்த ஆவியினாலே நடத்தப்படுவனாக இருக்க வேண்டும் அதே போல்தான் இந்த அதிகாரம் எனக்குள்ளாக இருக்க வேண்டும் இந்த அதிகாரத்தோடு ஊழியத்திலே செய்ய வேண்டும் அன்றுதான் ஏசு கிறிஸ்து பிரசங்கித்த பொழுது எல்லாரும் சொன்னார் எவ்வளோ பிரசங்களை கேட்டும் ஆனால் இவரோ அதிகாரத்தோடு கத்தருடைய வார்த்தையை சொல்லுகிறார் என்று அன்புக்குரியவர்களே உலகத்தில் எத்தனையோ அதிகாரங்கள் உண்டு ஆனால் எல்லா அதிகாரங்களும் முடங்குபடியான அதிகாரம் எல்லா நாமங்களும் முடங்குபடியான நாமம் இயேசு என்ற நாமம் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்வோம் அந்த நாமம் நமக்குள்ளாக இருக்கின்ற பொழுது நாம் நிச்சயமாய் வெற்றியான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வோம் இருபத்தி நாலாம் வருஷத்திலே இயேசு வந்திருந்த போது பன்னிரவில் ஒருவனாகிய திதிமு எனப்பட்ட தோமா என்பவன் அவர்களோடு இருக்கவில்லை இன்றைக்கு தோமாவுடைய அறிக்கை குறித்து நாம் இன்றைக்கு சிந்திக்க அழைக்கப்படுகின்றோம் த கன்ஃபஷன் ஆஃப் தாமஸ் இந்த தோமாவுடைய வாழ்க்கையை நான் பார்க்கிறோம் டவுட்டிங் தாமஸ் என்று சொல்லுகின்றோம் சந்தேகிக்கும் தோமா ஒருவேளை தோமா ஒரு முறை தான் சந்தேகித்தான் நாமோ ஒவ்வொரு நாளும் பல முறை சந்தேகிக்கிறோம் ஆண்டவரை 
ஒவ்வொரு நாளும் சந்தேகிக்கிறோம் இப்படி செய்வாரா அப்படி செய்வாரா இப்படி இருக்குமா இருக்காதா என்று பல சந்தேகங்கள் நமக்குள்ளாக வருகிறது தோமா ஒரே ஒரு முறை சந்தேகித்தான் அதை சந்தேகம் என்று சொல்ல முடியாது தோமா எப்பொழுதும் தன் கண்ணால் கண்டு அதை பார்த்து அதை தீரமாக விசாரித்து அது உண்மை என்று சொன்னால்தான் நம்புவார் அப்படிப்பட்ட ஒரு குணாதிசயம் தோமா குண்டு ஆண்டவர் அதை கண்டிக்கவில்லை ஆண்டவர் அவனை எந்த விதத்திலும் திட்டவில்லை மாறாக ஆண்டவர் தோமாவையும் தேடி வந்த ஆண்டவர் என்பதை அறிந்திருக்கின்றோம் நேற்றைய தினம் நான் ஒரு பிரசங்கம் கேட்டேன் திருச்சி தஞ்சை பேராயர் அவர்கள் அந்த செய்தியை கொடுத்தார்களே திரவு இப்பொழுது அவர் சொன்ன காரியம் அதுதான் அவர் ஒரு இடத்துல ஆயராக பணியாற்றும் பொழுது ஒரு குடும்பத்தினர் வந்து தங்களுடைய குழந்தைக்கு பெயர் சூட்ட வேண்டும் ஞானஸ்தானம் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்களாம் என்ன பெயர் கொடுப்பது என்று சொல்லி கேட்டபொழுது நீங்களே ஒரு நல்ல பெயர் வையுங்கள் என்றார் அப்பொழுது அவர் உங்களுடைய மகனுக்கு தாமஸ் என்று பெயர் வைக்கிறோம் தாமஸ் தோமா என்று பெயர் வைத்துக் கொள்ளலாம் அப்பொழுது ஐயா ஐயோ வேண்டாம் வேண்டாம் வைக்காதீங்க ஏ ஆண்டவரை சங்கே சந்தேகித்தான் ஆண்டவரே சந்தேகித்த அந்த பெயர் என்னுடைய மகனுக்கு வேண்டாம் என்று சொன்னாராம் அப்படியாக அநேகர் இன்றைக்கு நாம் தோமாவை வெறும் சந்தேகிக்கும் தோமாவாக பார்க்கின்றோம் ஆனால் அந்த சந்தேகம்தான் தோமாவை இந்திய தேசம் என்ற மாபெரும் தேசத்தின் முதல் மிஷினரியாக அழைத்து வருவதற்கு அது அவனை தூண்டியது என்பதை நாம் மறந்து போனோம் நிச்சயமாக சந்தேகங்களும் கேள்விகளும் வருவது மிக முக்கியம் ஒரு மனிதன் கேள்வியே கேட்காமல் இருந்தால் நான் வாழ்க்கையை முன்னேறவே முடியாது கண்டிப்பாக கேள்விகள் எனக்குள்ளாக கேட்கப்பட வேண்டும் நானே எனக்குள்ளாக கேள்விகளை கேட்க வேண்டும் அநேக இடத்துல இந்த கேள்விகளை கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும் ஒரு வகுப்பிலே ஒரு மாணவன் இருந்தால் அநேக கேள்விகளை கேட்கிற மாணவன் பாருங்க முதல் மார்க் வாங்குவான் என்றால் அவன் கேள்விகளை கேட்டுக்கொண்டே இருப்பான் தன்னுடைய குழப்பங்கள் எல்லாம் தெளிவடைந்து கொண்டே இருப்பான் எனவே கேள்வி கேட்பது நல்லதுதான் குதர்க்கமான கேள்விகள் அல்ல உண்மையாகவே என்னுடைய உள்ளத்தில் இருக்கிற சில சந்தேகங்களை கேட்பது நல்லது தான் தோமா அப்படிப்பட்ட ஒரு மனநிலை அவன் அவிசுவாசி என்று ஆண்டவர் சொன்னார் அவிசுவாசியாயிராமல் விசுவாசியாயிரு என்று ஆண்டவர் அந்த இடத்துல அவனை பலப்படுத்துகிறார் அந்த அவிசுவாசத்தின் காரணம் என்ன என்பதையும் ஆண்டவர் உணர்ந்திருக்கிறார் இந்த இடத்துல தோமா இல்லை ஏதோ ஒரு வேலையாக அவன் வெளியே சென்று விட்டார் உள்ள ஐக்கியத்திலிருந்து அவர் வெளியே போகவில்லை நிரந்தரமாக போகவில்லை இயேசு வந்தபொழுது அவர் அந்த இடத்துல இல்லை மற்ற சீசர்கள் இருபத்தி ஐந்தாம் வருஷத்திலே கத்தரை கண்டோம் என்று அவனோடு சொன்னார்கள் அதற்கு அவன் அவருடைய கைகளில் ஆணைகள் உண்டான காயத்தை நான் கண்டு அந்த காயத்தில் என் விரலை விட்டு என் கையை அவருடைய விழாவிலே போட்டால் ஒளியே விசுவாசிக்க மாட்டேன் அன்லஸ் ஐ டச் ஐ வில் நாட் பிலீவ் நான் தொடாமல் நான் பார்க்காமல் நான் விசுவாசிக்க மாட்டேன் நான் நம்ப மாட்டேன் ஒருவேளை அவன் அப்படியா என்று சொல்லியிருந்தால் அதோடு முடிந்திருக்கும் நான் யோசிக்கின்றேன் அவனுடைய அவிசுவாசம் கடவுளை அங்கு வரவழைத்தது மீண்டும் இரண்டாவது முறை இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்விலும் கூட ஆண்டவர் அங்கு வர வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை தோமா நம்பினா என்ன நம்மாட்டி என்ன எல்லாரும் நம்புகிறார்கள் தோமா ஒரு ஆள் தானே அவர் நம்பாவிட்டால் பரவாயில்லை என்ற ஆண்டவர் மீண்டும் இரண்டாவது முறை வர வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை நான் ஆண்டவர் தோமாவை கொண்டு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இரட்சிப்பின் திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார் அந்த திட்டம் என்ன தோமாவை கொண்டு இந்தியாவிலே இயேசு என்ற நாமத்தை முதல் முதலாக ஒழிக்க செய்ய வேண்டும் இந்த தேசத்தை ஆண்டவருக்காக ஆண்டவருக்கு சொந்தமான தேசமாக மாற்ற வேண்டும் நச்செய்தின் மூலமாக இந்தியாவிலே ஒரு மாபெரும் மாற்றம் ஆவிக்குரிய மாற்றம் சமூக மாற்றம் ஏற்பட வேண்டும் என்ற ஒரு மாபெரும் திட்டம் தோமாவின் மேல் ஆண்டவர் வைத்திருந்தார் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்விலும் கூட ஆண்டவர் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் ஒரு திட்டத்தோடு ஆண்டவர் நம்மை அழைத்திருக்கிறார் எனவே தான் ஆண்டவர் மீண்டும் மீண்டும் நம்மை தேடி வருகின்றார் தோமாவை ஆண்டவர் மீண்டுமாக தேடி வருகிறார் இருபத்தி ஆறாம் வருஷத்திலே மறுபடியும் எட்டு நாளைக்கு பின்பு அவருடைய சீசர்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருந்தார்கள் தோமாவும் அவர்களோடு கூட இருந்தான் கதவுகள் பூட்டப்பட்டிருந்தது எல்லாம் அதே போல் இருக்கிறது புதுமையான காரியம் என்ன இல்லாத தோமா இப்பொழுது இருக்கிறார் அவ்வளோதான் அப்பொழுது இயேசு வந்து நடுவே நின்று உங்களுக்கு சமாதானம் என்றார் மீண்டுமாக இரண்டாவது முறை பூட்டிய கதவுகளுக்குள்ளாக ஆண்டவர் வருகிறார் ஒரு தோமாவை சந்திப்பதற்காக 
எல்லாம் உள்ள கடவுள் உயிர் திழந்த ஆண்டவர் யூத ராஜசிங்கமாய் இன்றைக்கு வெற்றி கொண்ட ஆண்டவர் ஒரு தோமா என்ற ஒரு சாதாரண மனிதனுக்காக இரண்டாவது முறை அந்த இடத்திலே வந்து நிற்கிறார் என்றால் இந்த மனுக்குளத்தின் மேல் அவர் வைத்திருக்கிற அன்பு உங்கள் மேலும் என் மேலும் வைத்திருக்கிற அன்பு எவ்வளோ பெரியது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய மக்களாய் காணப்படுகின்றோம் தோமாவை தேடி வந்த ஆண்டவர் நம்மையும் ஒவ்வொரு நாளும் வந்து தேடி வருகிறார் நம் எவ்வளோதான் அவிசுவாசிகளாயிருந்தாலும் சந்தேகப்பட்டாலும் ஆண்டவர் விட்டு விலகி போனாலும் கூட ஆண்டவர் விடாதபடி நம்மை மீண்டும் தேடி வருகிறார் இழந்து போன சந்தோஷத்தை இழந்து போன சமாதானத்தை இந்த சீசர்களை பெற்றுக்கொண்ட அந்த சமாதானத்தை இழந்து போன தோமாவுக்கு ஆண்டவர் தருகிறார் எப்பொழுது தந்தார் அந்த ஐக்கியத்திலே தோமா இணைந்த பொழுது இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்விலும் கூட எங்கு ஐக்கியம் இருக்கிறதோ யாரெல்லாம் ஐக்கியத்துக்குள்ளாக நிலைத்திருக்கிறார்களோ அவருடைய வாழ்க்கையிலே தேவன் சமாதானத்தை தருகிற தேவனாய் காணப்படுகின்றார் பின்பு அவர் தோமாவை நோக்கி நீ உன் விரலை இங்கே நீட்டி என் கைகளை பார் உன் கைகளை நீட்டி என் விழாவிலே போடு அவிசுவாசியாயிராமல் விசுவாசியாயிரு என்றார் தோமா சொன்னதை நினைத்ததை ஆண்டவர் உடனடியாக அறிந்து கொண்டார் தன்னை காண்பிப்பதற்காக ஆண்டவர் தோமாவிடத்திலே வந்து காண்பித்து நிரூபித்து தோமாவிடத்திலே எந்த விதமான ஒரு சான்றிதழும் வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் தோமாவின் மேல் வைத்த அன்பின் நிமித்தமாக அந்த ஒரு ஜீவன் கெட்டு போகாமல் இருக்க வேண்டும் அந்த ஒரு ஜீவனும் ரசிக்கப்பட வேண்டும் இந்த தோமாவின் மூலமாக நான் ஒரு தேசத்தை மாற்றுவேன் என்ற ஒரு மாபெரும் தரிசனத்தோடு தோமாவிடத்திலே வந்து ஆண்டவர் அங்கு நிற்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் உடனடியாக தோமா சொல்கின்றார் தோமா ஆண்டவருக்கு பிரயோத்திரமாக என் ஆண்டவரே என் தேவனே என்றார் மை லாட் அண்ட் மை காட் தேவனேங்கிற வார்த்தை ஒரு சரியான வார்த்தை இல்லை அது உண்மையான வார்த்தை கடவுளே என் எஜமானனே என் கடவுளே மை லாட் நீங்கள் தான் எஜமானன் எஜமானன் மாத்திரமில்ல நீ தான் கடவுள் யூ ஆர் த காடு மிக ஒரு வலிமையான ஒரு அறிக்கை இடுதல் பிரிமானவர்களே தோமா இயேசுவை மேசியாவாக மாத்திரமல்ல தன்னுடைய மேய்ப்பனாக மாத்திரமல்ல தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு பெரிய குருவாக மாத்திரமல்ல கடவுளாக அந்த இடத்திலே அறிக்கிடுவதை நாம் பார்க்கின்றோம் பேதுரு அறிக்கிட்டார் அல்லவா நீ தேவனுடைய ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரன் நீ ஜீவிக்கிற ஆண்டவருடைய குமாரன் அன்று அங்கே பேதுர் அறிக்கிட்டான் ஆனால் இங்கு கடவுளே என்று கடவுளாகவே அறிக்கிடுகிறார் அது மிக ஒரு துணிகரமான ஒரு காரியம் யகோவாவாக அறிவிக்கிறார் இஸ்ரேல் மக்களை வழிநடத்த வந்த யகோவா நீர் தான் யூ ஆர் த காட் எவ்வளோ பெரிய அறிக்கை ஒரு தைரியமான அறிக்கை ஆண்டுடைய பிரசனம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்கி இருக்கிறது கோழையாக இருந்த தோமா அந்த ஐக்கியத்தை விட்டு ஓடி போயிருந்த தோமா ஆண்டவரை நான் நேரடியாக பார்க்காதபடி நம்ப மாட்டேன் என்று நம்பிக்கையிலே குறைவாயிருந்த தோமா உயிர் திறந்த பிரசனம் அவனுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு மாபெரும் மாற்றத்தை உருவாக்கியது ஒரு தைரியத்தை உருவாக்கியது கடவுள் ஆண் இயேசுவை கடவுளே என்று அழைக்கிறார் ஒருவேளை நமக்கு அது சாதாரணமாக இருக்கும் ஆனால் யூத மக்களுக்கு அதை மிகவும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு நிலை அவன் எகோவாவே நினைக்கிறார் எகோவா ஈரே எகோவா ரஃபா இப்படியெல்லாம் நாமங்கள் கொண்ட கடவுள் நீர் தான் யூ ஆர் த காட் புதிய பழைய ஏற்பாடியில் வாசிக்கட்டும் அல்லவா உங்களுடைய நாமம் என்ன யார் கேட்குறா மோசை கேட்குறார் நான் பார்வன் இடத்துல போகின்ற பொழுது உன்னை யார் அனுப்பினார் என்று கேட்பார் உடைய நாமம் என்ன வாட் இஸ் யுவர் நேம் அப்போ ஆண்டர் சொன்னார் ஐ ஆம் தி ஐ ஆம் நான் இருக்கிறாகவே இருக்கிறேன் மோசே நேரத்தில் சொன்னார் அல்லவா இருக்கிறாகவே இருக்கிறேன் அந்த இருக்கிறாகவே இருக்கிறேன் என்று ஆண்டவர் கடவுள் நீர் தான் என்பதை மோ இந்த இடத்துல தோமா அறிக்கிடுவதை நாம் பார்க்கின்றோம் இன்றைக்கும் நம்முடைய வாழ்விலும் கூட கடவுளை நாம் எப்பொழுது சந்திக்கிறோமோ கடவுளை சந்திக்கின்ற பார்க்கின்ற ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்கிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் அவரை கடவுளாக நாம் பார்க்கின்றோம் கடவுள் நமக்கு முன்பாக நிற்பதைப் போல ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆசிர்வாதத்தை நாம் பார்க்கிறோம் Christ sovereignty and his deity my lord enral christ sort of sovereignty and the rajrigamana karyate velipaduthukirar and his deity avade daivathuvathai velipaduthukirar irandum inaindhan yesuvai thoma paarkrai na paarkkondrom priyamaalugalen 
ரெண்டு குழந்தையர் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசதி வாசிக்கிறோம் நாம் தரிசித்து நடவாமல் விசுவாசித்து நடக்கிறோம் உயிர்த்திறந்த ஆண்டு வரை நாம் தரிசிக்கவில்லை உயிர்த்திறந்த ஆண்டு வரை நாம் விசுவாசிக்கிறோம் எனவே தான் ஆண்டு சொன்னார் இருபத்தொன்பதாம் வருஷத்திலே அதற்கு ஏசு தோமாவே நீ என்னை கண்டதினால் விசுவாசித்தாய் காணாதிருந்தும் விசுவாசிக்கிறவர்கள் பாக்கியமான்கள் இன்றைக்கு நாம் காணாமல் விசுவாசிக்கிறோம் தோமாவை விட நானும் நீங்களும் பாக்கியமான்கள் திதிமு எனப்பட்ட சந்தேகப்படும் தோமா விசுவாசத்திலே குறைந்திருந்த தோமா உயிர்த்திழந்த ஆண்டு வரை தரிசித்தது போலது மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை அவன் கண்டு கொண்டான் தைரியசாலியாக இந்திய தேசத்திற்கு முதலாவது நூற்றாண்டிலே வந்து கடலோர பகுதி முழுவதுமாக நடந்து சென்று ஆயிரக்கணக்கான மக்களை ஆண்டருடைய ஜனமாக அவர் மாற்றினார் சரித்திரம் கூறுகிறது சென்னையிலே இருக்கின்ற பரங்கி மலையிலே சென்ட் தாமஸ் மவுண்ட் என்ற இந்த இடத்திலே அவர் கொலை செய்யப்பட்டு இந்தியாவினுடைய முதல் இரத்த சாட்சியாக அவர் மறித்தார் அதன் பின்பாக கிறிஸ்துவமானது கடலோர பகுதி முழுவதும் மிகப்பெரிய ஒரு வளர்ச்சியை நாம் பெற்றுக்கொள்கிறோம் இன்றைக்கு நாம் பார்க்கின்றோம் கடலோர பகுதி முழுவதும் ஆலயங்களாக நிரப்பப்பட்டிருக்கிறது கடலோர பகுதி முழுவதும் கிறிஸ்தவர்களாக நிறைந்திருக்கிறது அதற்கு காரணம் தோமா என்பதையும் அதற்கு பின்பாக வந்த அநேக மக்கள் பணியாற்றினாலும் கூட முதல் விதை கோதுமை மணியாய் தோமா வீழ்ந்தான் எனவே தான் இன்றைக்கு அநேக அறுவடைகளை ஆண்டவர் தருகின்றார் அன்புக்குரியவர்களே உயிர்த்திருந்த ஆண்டவருடைய பிரசனம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே மாற்றத்தை உருவாக்கும் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே சமாதானம் இல்லாமல் இருப்பீர் என்றால் உயிர்த்திருந்த ஆண்டவரை சந்தியுங்கள் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் சமாதானத்தை தேவன் தருவார் சந்தோஷம் இல்லாமல் இருப்பீர்கள் என்றால் உயிர்த்திருந்த ஆண்டவர் சந்தோஷி தருவார் நம்பிக்கை இல்லாமல் இருப்பீர்கள் என்றால் உயிர்த்திருந்த ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையை தருவார் உங்களுக்கு பணியை தருவார் பிரசுத்த ஆவியின் நிறைவை தருவார் அவருக்குள்ள அதிகாரத்தையும் நமக்கு தருவார் அதிகாரமுடையவர்களாய் வாழ ஆண்டவர் கிருபை செய்வார் தேவன் தாமை அப்படிப்பட்ட ஆசிர்வாதி தந்து வழி நடத்துவாராக ஆமின் கண்களை மூடி ஜபம் செய்வோம் நேசிக்கிறீங்க நல்ல ஆண்டு பிறே இந்த நாளுக்காக நன்றி செலுத்துகின்றோம் நம்முடைய திருவார்த்தைகளை கேட்டோம் உயர்த்திருந்த ஆண்டவர் தோமாவடி வாழ்விலே ஒரு மாபெரும் மாற்றத்தை உருவாக்கினீர் அல்லவா இந்த மாற்றத்தை இன்றும் எங்களுடைய வாழ்விலும் கத்தர் உருவாக்க வேண்டுமா எனக்கு ஜபிக்கிறோம் ஆம் ஆண்டு பிறே நாங்களும் கூட புறப்பட்டு சென்று ஆண்டவரே பிதா உண்மை அனுப்பினது போல நீ எங்களை அனுப்புகிறீர் அனுப்புகிற ஆண்டவருக்கு அடிபணிந்து நாங்களும் ஆண்டவரே நம்முடைய திருப்பணி செய்து பசு தாவியாய் பெற்றுக்கொண்டு நமக்கு சாட்சியாய் வாழ நெருக்கருபை தாரும் ஆண்டவரே இந்த கடினமான நெருக்கடியான காலங்களுக்காக மீண்டுமாய் ஜபிக்கின்றோம் கொரோனாவின் அவளே பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற மக்களை நம்முடைய சமூகத்திலே நாங்கள் நினைவு கூறுகிறோம் சுவாமி கத்தாவே நீர் அவளுக்கு வேண்டிய சுகத்தையும் பலத்தையும் நீர் தாரும் ஆண்டவரே இந்த கொரோனா இந்த போரிலே முதன்மையாக நின்று பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்ற மருத்துவர்களுக்காக செவிலியர்களுக்காக ஜபிக்கின்றோம் கொரோனா பாதித்த மக்களோடு மிக அதிகமாக நெருங்கி அவர்கள் இருக்கின்ற பொழுது அன்றைய அவர்களுக்கும் அந்த தொற்று வராதபடி அவர்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டுமா நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் எத்தனையோ மருத்துவர்கள் தாதிமார்கள் செவிலியர்கள் மறித்து போயிருக்கின்றார்கள் சுவாமி அடி குடும்பங்கள் எல்லாம் கத்தர் ஆஸ்வதிக்க வேண்டுமா நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் அவர்களுக்கு வேண்டிய உதவிகளை தர வேண்டுமா நாங்கள் ஜபிக்கின்றோம் குறிப்பாக ஆண்டு விரை இந்த நூற்றி நாற்பத்தி நாலு ஊரடங்கின் மூலமாக தனிமைப்பட்டு வீடுகளிலே அடைக்கப்பட்டிருக்கின்ற மக்களுக்காக ஜபிக்கின்றோம் இதன் மூலமாக வேலை இழந்து ஆண்டு விரை வருமானம் இழந்து துன்பத்திலே துயரத்திலே பசியிலே பட்டினியிலே வறுமையிலே இருக்கின்ற எல்லாரையும் ஆண்டு விரே மனமிறங்கி நீர் அவர்களை கண் நோக்கி பார்க்க வேண்டுமா நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் கத்தாவே அவர்களுக்கு தேவையான ஆகாரத்தை தாரும் அவர்களுக்கு தேவையான அடைக்கலமாயிரும் சுவாமி தேவரீர் அவர்களை நீ கைவிடா தேவனாக இருந்து ஒவ்வொரு நாளும் அந்த மக்களெல்லாம் கத்தர் போஷிக்க வேண்டுமா நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் நாங்களும் ஆண்டு விரே ஒவ்வொரு நாளும் அவர்களுக்காக ஜபிக்கவும் எங்களாலான உதவிகளை சிறு உதவிகளை செய்யவும் அதன் மூலமாக இயேசுவின் அன்பை வெளிப்படுத்த நிற்கிறவை தாரும் ஆண்டு விரே இந்த மக்களுக்கெல்லாம் உணவளித்துக் கொண்டிருக்கின்ற திருச்சபை மக்களுக்காக இன்னும் ஆண்டு விரே சமூக நல நலம் விரும்பிகளுக்காக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் சுவாமி அரசாங்கத்திற்காக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் கத்தர் அவர்கள் ஆஸ்வதிக்க வேண்டுமா நாங்கள் மன்றாடுகிறோம் காவல்துறை மக்களுக்காக ஜபிக்கிறோம் அரசு அதிகாரிகளுக்காக ஜபிக்கிறோம் ஆட்சியாளர்களுக்காக ஜபிக்கிறோம் எல்லாரையும் ஆசு வைத்து நம்முடைய ஞானத்தால் நிரப்பி அன்று வரே இந்த இக்கட்டான நெருக்கடியான நிலையை சிறப்பான முறையிலே அவர்கள் வென்றெடுக்க வேண்டிய ஆசிர்வாதம் தர வேண்டுமா நாங்கள் மன்றாடுகிறோம் சுவாமி எங்களுடைய கோவை திருமணத்துக்காக ஜபிக்கிறோம
பெருமளத்தினுடைய அனைத்து ஆயிர் பெருமக்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் எல்லா பொது சேகரங்கள் அங்கிருக்கின்ற குடும்பங்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் விசேஷமாய் கிராம பொது சேகரங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அங்கிருக்கிற ஆயிர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் கிராமத்தில் இருக்கின்ற ஏழை எளிய மக்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் கத்ததாமே நீர் அவர்களை ஆசிரியத்து போஷித்து பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டுமாய் மன்றாடுகிறோம் சாமி இந்த முகநூல் நேரலை இணைப்பில் இருக்கின்ற அனைத்து மக்களையும் குடும்பங்களையும் கத்தர் ஆசிரிக்க வேண்டுமாய் நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவின் இணையற்ற நாமத்திலே விகித தாழ்மையோடு ஜபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவன் உள்ள நல்ல தகப்பனே ஆமேன்
கூடி ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறிடாத எங்களுடைய அன்பின் கடவுளே இந்த வேலைக்காக உமக்கு நன்றிகளை செலுத்துகிறோம் சுவாமி கத்தாவே நாங்கள் உடலால் தனித்திருந்தாலும் உள்ளத்தால் இணைந்து உம்முடைய சமூகத்தை நாடுவதற்கு நீர் கொடுத்த இந்த வாய்ப்புக்காக உமக்கு நன்றிகளை செலுத்துகிறோம் கத்தாவே இந்த பொல்லாத காலத்திலும் கூட நாங்கள் யாவரும் உம்மை மறந்து விடவில்லை உம்மை விட்டு விடவில்லை சுவாமி ஏனெனில் உம்முடைய அன்பு எங்களை நெருக்கு ஏவி இணைத்திருக்கிற காரணத்துக்காக உமக்கு நன்றிகளை செலுத்துகிறோம் இன்றைய நாளிலும் கூட வழிபாட்டில் கலந்திருக்கின்ற உம்முடைய ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று உம்மிடத்தில் மன்றாடுகிறோம் கத்தாவே இந்த குவாரண்டைன் காலத்திலே இவர்களுக்கு பல்வேறு தேவைகள் இருக்கலாம் சுவாமி உணவு உடை இருப்பிட தேவைகள் இருக்கலாம் யாவற்றையும் நீர் அறிந்து ஏற்ற காலத்திலே அவர்களுக்கு நீர் நிறைவாய் கொடுத்தரல வேண்டும் என்று உம்மிடத்தில் மன்றாடு ஜபிக்கிறோம் கத்தாவே அகில உலகத்துக்காக உம்முடைய பாதத்தில் வருகிறோம் சுவாமி உலக அளவிலே பொருளாதார நெருக்கடி வியாதியினுடைய கொடூரம் என்று அநேகம் இருக்கின்ற அநேகம் இருக்கின்ற சூழலிலும் கர்த்தருடைய கரம் ஆண்டவரை அவ்விடத்திலே செயல்பட வேண்டும் என்று உம்மிடத்தில் மன்றாடுகிறோம் எல்லாருக்கும் எல்லாம் கிடைத்த உதவி செய்வீராக யாவருக்கும் மருத்துவ வசதி கிடைக்கட்டும் யாவருக்கும் உணவுகள் கிடைக்கட்டும் சுவாமி யாவருக்கும் அடைக்கலம் கிடைக்க வேண்டும் என்று உம்மிடத்தில் மன்றாடு ஜபிக்கிறோம் கத்தாவே ஒவ்வொரு நாளும் அநேக உயிர்கள் பலியாக கொண்டிருக்கின்றன அவர்களை இழந்து தவிக்கின்ற குடும்பத்தின் மக்களுக்கு ஆறுதலையும் தேர்தலையும் நீர் கட்டளிட வேண்டும் என்று உம் இடத்தில் மன்றாடு ஜபிக்கிறோம் இந்த கொரோனாவினுடைய பாதிப்பில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு மக்களுக்காக உம்முடைய பாதத்தில் வருகிறோம் சுவாமி உம்முடைய விசேஷித்த தெய்வீக சுகமளிக்கும் கரம் உம்முடைய ரத்தம் உம்முடைய காயங்கள் உம்முடைய தழும்புகள் அவர்களை குணமாக்க வேண்டும் என்று உம்மிடத்திலே நாங்கள் மன்றாடு ஜபிக்கிறோம் சுவாமி அன்புக்குரியவர்களை இழந்து தவிக்கின்ற குடும்பத்தின் மக்களினுடைய கண்ணீரை மாற்றுவீராக சுவாமி குறிப்பாக இந்த கொரோனா காலங்களிலே சுவாமி தங்களை ஈடுபடுத்தி கொண்டிருக்கின்ற ஒவ்வொரு மருத்துவர்களுக்காகவும் செவிலியர்களுக்காகவும் காவல்துறைக்காகவும் பொதுத்துறைக்காகவும் சுவாமி இன்னும் அதிகாரிகளுக்காகவும் இன்னும் தன்னார்வலர்களுக்காகவும் உம்முடைய பாதத்தில் வருகிறோம் சுவாமி தங்களுடைய உயிரையும் பொறுப்படுத்தாமல் தங்களை பிற மக்களுக்கு என்று அர்ப்பணித்திருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு தேவையான பாதுகாப்பை கட்டளிடுவீராக ராஜா அவர்களின் மூலமாய் நீர் காண்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த மனித நேயத்துக்காக அன்பிற்காக உமக்கு நன்றிகளை செலுத்துகிறோம் எங்களை தேசத்துக்காக உங்களுடைய பாதத்தில் வருகிறோம் தேசத்தை ஆசிர்வதிப்பீராக இந்த நேரத்திலே நாங்கள் யாவரும் ஒருமனதாய் அண்டவர் அரசுக்கு கட்டுப்பட்டு வீட்டிலேயே இருந்திடவும் கத்தாவி இதன் மூலமாய் ஒரு நன்மை பயக்க வேண்டும் என்றும் உம்மிடத்தில் மன்றாடு ஜபிக்கிறோம் கத்தாவி அகில உலக திருச்சபைக்காக உம்முடைய பாதத்தில் வருகிறோம் சுவாமி அண்டவரே வரலாறு தோன்றினது முதல் கொண்டு திருச்சபை ஒரு நாளும் பூட்டப்பட்டதில்லை ஆனால் இன்று அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை இருக்கிறது கத்தாவி சுவாமி இந்த கொரோனாவினுடைய தாக்குதல் குறையப்பட வேண்டும் சுவாமி இந்த கொரோனா அழிக்கப்பட வேண்டும் இதற்கு ஒரு தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட வேண்டும் சுவாமி இதன் மூலமாய் கத்தாவை பூட்டப்பட்ட திருச்சபைகள் பூட்டப்பட்ட தொழிற்சாலைகள் பூட்டப்பட்ட கதவுகள் அனைத்தும் திறக்கப்பட்டு சுவாமி யாவரும் எவ்விடத்திலும் சென்று ஒரு மனதோடு நாங்கள் செயல்பட உதவி செய்ய வேண்டும் என்று உம்மிடத்திலே மன்றாடி ஜபிக்கிறோம் கத்தாவே இன்றைய நாளை கொடுத்ததுக்காக உமக்கு நன்றி மீண்டும் ஒரு முறை எங்கள் யாவரையும் தாழ்த்தும் கருத்தும் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் நீர் பொறுப்பேற்றுக் கொள்ளும் ஆசீர்வதியும் வழிநடத்தும் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்தின் வழியாக வேண்டுகிறோம் அன்பின் கடவுளே ஆமே மினாத்மாவை ஏக்கத்திரை ஸ்தோத்ரி என் முழுமே அப்படி பசுத்து நாமத்தை ஸ்தோத்ரி இனாத்மாவே ஏக்கத்திரை ஸ்தோத்ரி அவர் செய்த சகல பகார்களை மறவாதே ஆமேன் தேவனுடைய இறக்கமுள்ள கிருபைக்கும் பராமரிப்புக்கும் உங்களை ஒப்பு கொடுத்து ஜபிக்கின்றோம் பிதா குமாரன் பசுத்தாவின் திரேக பிரசனம் உங்கள் அனைவரோடும் இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் நிலைத்து நிற்பதாக நிறைவு செய்வனமாக முன்னூற்றி இருபதாவது கீர்த்தனை பாடுவோம் கீர்த்தனை முன்னூற்றி இருபது மங்களம் சதா ஜெய மங்களம் வேதா Oh, my God. 
கர்த்தர் உங்களோடு இருப்பாராக சமாதானத்தோடு நாம் இருப்போம் நாமது நாளே ஆமேன்